राजनीतिक अनुभव के तौर पर आप देखिएगा तो परिपक्वता बढ़ रही है तेजस्वी यादव की अच्छे परिपक्व नेता बनते जा रहे हैं तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं साबित करता है कि अब बिहार में लालू प्रसाद यादव बड़े नेता है उनके बेटा तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा पांच बड़े कारणों की वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का सी बनने का जो सपना है वो टूट सकता रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी नमस्कार भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये आपका पसंदीदा शो है पंचनामा पहले महाराष्ट्र उसके बाद झारखंड उसके बाद बिहार की बारी आती है और बिहार में सभी को लगने लगा था कि तेजस्वी यादव यहाँ के सी बनने वाले हैं और उनको कोई रोक भी नहीं सकता ऐसा सबके मन में था लेकिन फिर भी कई बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं जिसके वजह से तेजस्वी यादव को सीएम बनने में कई अड़चने पता चल रही हैं तो उन अड़चनों के बारे में आज हमारे संपादक यहाँ बैठे हैं नमन मिश्रा जी और ये आपको बताएंगे कि ऐसी वो क्या पांच मुश्किलें हैं जो उनके सीएम बनने के रास्ते में आ सकती है जी। तो आइए हम बात करते हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा जी से आखिर क्या वो मुश्किलें हैं सर जो कि सीएम बनने के लिए तेजस्वी यादव के रास्ते में आ रही है देखिए तो ऐसे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने देखा महाराष्ट्र में कि एक नेता के पुत्र हैं बड़े राजनीतिक चेहरे थे और भाजपा का विरोध उन्होंने शुरू कर दिया और उनके पुत्र बने वहाँ के सीएम भाजपा वहाँ कहीं नहीं है झारखंड में भी हमने देखा कि एक बड़े नेता के पुत्र वहाँ पर भी सत्ता में आते हैं इतना ही नहीं हमने हरियाणा में भी देखा है कि भले ही भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना रही है बनाई है चौटाला की पार्टी ने मगर उनके भी पुत्र को वहाँ डिप्टी सीएम का मौका मिला है तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं साबित करता है कि अब बिहार में लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं उनके बेटा तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा ऑब्वियसली मिल सकता है मिलना भी चाहिए मगर बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ फिलहाल बनी हुई हैं एक साल से विधि व्यवस्था चरमराई हुई है नीतीश जी के खिलाफ इनकम्बेंसी काम कर रहा है बाढ़ और जो छोटी मोटी चमकी बीमारी से बड़ी बीमारियां हुई हैं इन सभी से जनता भी सचुरेट हो चुकी है और राजद समेत जो विपक्षी दल हैं इन्होंने फायदा भी खूब उठाया है इन मुद्दों का अब इन मुद्दों के बाद अब एन और सी आ गया और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति क्रिएट हो गई है तो सब सारे ऑर्ट्स तेजस्वी यादव के फेवर में है मगर फिर भी पांच बड़ी अड़चने हैं जो कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोक सकती हैं। इनमें से एक भी बड़ी अड़चना अगर सामने आती है तो तेजस्वी यादव रुक सकते हैं फंस सकते हैं और आज हम उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कई दर्शकों ने हमें फोन करके आग्रह किया है कि सर हमें पता है कि किन कारणों से तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं आप हमें ये बताइए कि समस्याएं क्या हैं तो ये राजद की थिंक टैंक राजद के जो बड़े बड़े यहाँ पे जो सोचने वाले लोग हैं उनके लिए भी ये वीडियो है ये वीडियो उन दर्शकों के लिए भी है जो कि तेजस्वी यादव को सी बनाना चाहते हैं समर्थक है राजद के और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा से इतफाक रखते हैं तो सुनना शुरू कर चुके हैं और अब पहला जो बड़ा मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं एक अड़चन जो कि कहा जाता है कि रावण के घर में अगर विभीषण नहीं होता तो शायद राम नहीं जीत पाते जी हर व्यक्ति की कमजोरी उसके अपने ही लोग कोई खड़े हो जाते हैं और उसी वजह से उसका उसका कुनबा जो है वो बर्बाद होता रहता है लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है कई लोग इसमें विद्रोह करके बाहर निकले हैं लालू परिवार की ही बात कर ले तो तेज प्रताप कभी कभी अजीब सा उनका बिहेवियर हो जाता है जिस जो समझ में ही नहीं आता है पार्टी को और उनके परिवार के लोगों को मगर हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस की जी कांग्रेस जो कि राजद का बिहार में स्वर्णिम काल और बुरे काल दोनों में उसका साथी रहा है थोड़ा सा अगर समय छोड़ दिया जाए एक अच्छा छोटा सा कालखंड था जिसमें राजद और कांग्रेस एक साथ नहीं थी अन्यथा राजद और कांग्रेस लगातार बिहार में साथ रहे हैं राजद हालांकि बिहार में कांग्रेस को हटाकर ही लालू प्रसाद यादव का पदार्पण हुआ था मगर दोस्ती इतनी गाढ़ी है कि झारखंड चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ने यहां तक कि बयान दिया था कांग्रेस के झारखंड के जो नेता हैं उन्होंने कहा था कि अब हमें कॉम्प्रोमाइज करके भाजपा को रोकने के लिए सोचना चाहिए ना कि सीटों के लिए ना कि कैंडिडेचर को लेकर सीएम के मगर आपको मैं बता दूं कि इस पार्टी में सीएलपी लीडर सदन सिंह जिनके बारे में कल हमने पंचनामा में बताया था कि वो साफ तौर पे खुले मंच से बोल चुके हैं कि तेजस्वी यादव तो अनएक्सेप्टेबल है तेजस्वी यादव तो सीएम कैंडिडेट हो ही नहीं सकते हैं महागठबंधन के इसी कुर्सी पर बैठकर आनंद माधव जो कि रिसर्च एंड डिपार्टमेंट के हेड हैं बिहार कांग्रेस के उन्होंने कहा था कि हमारे पास खुद ही सी कैंडिडेट है मदन मोहन झा जी 
प्रेमचंद मिश्रा जो कि मुख्य प्रवक्ता है राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने भी ये बात वीडियो जारी करके दिल्ली के अपने प्रवास के दौरान भेजा था हमें भी और बाकी मीडिया चैनल्स को भी कि हम तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं मानते हैं हम कैंडिडेट सीएम उसे ही मानेंगे जो कि हमारा से स्नेतृत्व तो तय करेगा और देखिए राजद की इतर कांग्रेस की एक परिपाटी रही है ये हाई कमान बेस्ड पार्टी है यानी कि जो आला कमान कहता है दिल्ली से जो हाई कमान कहता है उसी की बात पर यहाँ के नेता इतफाक रखते हैं और रजामंदी बनानी पड़ जाती है विरोध लाख कर लीजिए मगर मानना तो आपको वही है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ थॉट प्रोसेस यहाँ से इनपुट्स जाते हैं वहाँ दिल्ली में हमने देखा भी है कि कैसे बिहार से इनपुट जाता है दिल्ली और दिल्ली में जब वो डेटा चर्निंग करके वहाँ से निकाला जाता है निष्कर्ष और उस निष्कर्ष पे अब ऑब्वियसली एक बात आप समझ लीजिए अगर राजद बिल्कुल बड़ी पार्टी है बिहार में कांग्रेस से मगर अगर इसी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो राजद सामने कहीं टिक ही नहीं रही है कांग्रेस के जी और भले ही आज कांग्रेस की स्थिति खराब हो मगर कांग्रेस के आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं और कांग्रेस आज भी मुख्य विपक्ष है और अगर दोबारा फिर से नरेंद्र मोदी को हटाना है तो उसके लिए कांग्रेस की सबसे ज्यादा हो सकता है बाकी सभी दल अपने राज्यों में हटा सकते हैं सरकार को मगर कांग्रेस किसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं भूमिका रहेगी और इसी वजह से मुझे लगता है कि और इन्होंने पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने सारे लोग कह चुके हैं कि हम रांची जाकर फैसला नहीं करेंगे टिकटों का हम पटना में फैसला नहीं करेंगे टिकटों का आपको दिल्ली जाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को दिल्ली जाना होगा और वहां जाकर राहुल गांधी सोनिया गांधी के दरबार में बैठना होगा समय लेना होगा समय पे अपॉइंटमेंट पर पहुंचना होगा और उस अपॉइंटमेंट में अपनी बात रखनी होगी कि हम इतनी सीटें आपको देना चाहते हैं हम इतनी सीटें लेना चाहते हैं तो उस दरबार में अगर फैसला होता है तभी जाकर यहाँ कुछ होगा अन्यथा कोई संभाव संभावना ऐसे नहीं है इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इतनी सारे महागठबंधन में दल है तो उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बीच में तनाव हो सकता है बिल्कुल हमेशा रहा है अब अब देखिए छोटे सा तीन चार सीटों की चुनाव थी उपचुनाव थी उस उपचुनाव में भी आप देखिए परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि माझी जी अलग चुनाव लड़े सनम मलाह अलग चुनाव लड़े और कांग्रेस तो खैर बस खुदा ना खास्ता मानिए कि कांग्रेस और राजद को एक ही सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का मन था अन्यथा इन दोनों के बीच में भी तलवारें खिंच जाती तो परिस्थितियां कमो बैसे सी रही हैं और इसलिए हमें लगता है कि कांग्रेस तो मानने नहीं जा रही है इतनी आसानी से सीएम तेजस्वी यादव को आसानी क्या मुझे लगता है कि चुनाव के बाद ही कुछ फैसला होगा कांग्रेस पहले तो किसी को अपना सीएम कैंडिडेट नहीं मानेगी और इसी परिस्थिति में हमें लगता है कि तेजस्वी यादव के की जो पार्टी है इसने भी फाइनल कर दिया है कि जिन्हें सीएम कैंडिडेट तेजस्वी नहीं पसंद है राहुल तिवारी ने इंटरव्यू में हमारे सामने कहा था कि जिन्हें तेजस्वी यादव पसंद नहीं है वो जा सकते हैं महागठबंधन से बाहर तो ऐसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस महागठबंधन से बाहर जाएगी और कांग्रेस अगर महागठबंधन के बाहर हो जाएगी तो कांग्रेस इधर रहेगी उधर महागठबंधन कहलाएगा या ये महागठबंधन कहलाएगा एक बड़ा सवाल है और यही वो अड़चन है जो कि तेजस्वी यादव के जो रास्ते में सीएम बनने के सबसे बड़ी अड़चन है दूसरी अड़चन की बात हम करते हैं आपको पता ही है कि पिछले चुनाव के दौरान भाजपा ने ब्राह्मण भूमिहार और सवर्णों को जो गरीब हैं उनको एक आरक्षण का छोटा सा तोहफा दिया सर दस प्रतिशत आरक्षण मिला है उन्हें इस दस प्रतिशत आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था विरोध तो किस, किसी ने किया ही नहीं एक ही पार्टी पूरे देश में विरोध की है उस पार्टी का नाम है राजद और उसका खामियाजा कहा जाता है बड़े बड़े चिंतक राजनीतिक कहते हैं हमें भी लगता है कि बिहार में जिस तरह से टिकटें कटी भूमिहार जाति के लोगों की टिकटें कटी राजन तिवारी का टिकट राजद ने काटा इन सभी की वजह से एक अच्छा खासा वर्ग सुसवर्ण था वो खफा हो गया और राजद सिमट कर जीरो पर आ गई संसद में और एकमात्र सीट किसानगंज जीत कर लाए कांग्रेस जिसने प्रतिष्ठा किस तरह से बचाया महागठबंधन का तो महागठबंधन की इतनी खराब स्थिति क्यों हुई इसका सबसे बड़ा कारण था सवर्णों के खिलाफ सेंटीमेंट सामने दर्शा देना आप जिस तरह से आप देख लीजिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी के पुराने क्लिप्स को निकाल कर चलाया जाता है और दिखाया जाता देखिए मोदी जी क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं वैसे ही लालू प्रसाद यादव के क्लिप्स को भी चलाकर लोगों ने दिखाया कि कैसे लालू प्रसाद यादव का जो जनरल सेंटीमेंट बाहर निकलता है मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिढ़ते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने नहीं कहा था कि बुरा बाल साफ करो ये एक संभ्रांति है जो उस समय निकल कर आई थी और ये वाकई हमारे पास हमने क्लिप एग्जैक्टली वो क्लिप नहीं मिलता है खोजने पर जिसमें लालू प्रसाद ये कह रहे हैं कि बुरा बाल साफ करो उन्होंने ये जरूर कहा है ऑन रिकॉर्ड वो वीडियो भी हमारे पास है कि बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की ये लड़ाई है तो वो अपनी जगह है उन, उनकी विचारधारा रही है वो शुरू से बैकवर्ड राजनीति ही की है और बैकवर्ड को बिहार में अगर आवाज दिया है तो लालू प्रसाद यादव ने ही दिया है तो इसलिए ये एक 
ठीक है वो आपका हथियार भी है बैकवर्ड मगर आप बिहार में जब संदर्भ में चुनाव लड़ने आते हैं तो कई क्षेत्रों में तुमने एक एनालिसिस हमारी टीम ने किया था पिछले चुनाव में कि लगभग 40 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जिनमें सवर्णों का दबदबा है जहाँ जीतने और हारने के लिए आपको सवर्णों को अपने साथ रखना होगा तो चालीस सीटें तो सीधे हार रहे हैं आप ऐसी परिस्थिति में ये जो सवर्ण है हालांकि आप देख लीजिए मैं बता देता हूँ कि डैमेज कंट्रोल कर दिया है आप कहिए कि कैसे आप कह रहे हैं कि इसका घाटा हुआ है राजद को घाटा हुआ और घाटा रियलाइज हुआ सवर्णों के विरोध करने का आरक्षण का तभी तो जगदानंद सिंह को बनाया गया बिहार में प्रदेश अध्यक्ष तभी तो रघुवंश प्रसाद फिर से बोलने लगे तभी तो राजद अपने बड़े बड़े पदों पर उन लोगों को भेज रही है जो कि सवर्ण से आते हैं जाति से अब तेजस्वी यादव भी मनुवाद की बात नहीं कर रहे हैं वो भी ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं जिससे ब्राह्मणों को अलग छाटा जाए या भूमिहारों को अलग छाटा जाए ऐसी बात नहीं करने से वो ऐतराज कर रहे हैं हम तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं सवर्णों को रिझाने का प्रयास राजद को भी करना पड़ेगा कर रही है मगर सवर्ण कितना इनसे इतफाक रखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा मगर फिलहाल जो परिस्थितियां हैं एक बात तो स्पष्ट है सवर्ण वोटर बिहार में भाजपा की तरफ अपना रुझान रख रहे हैं इसका बहुत बड़ा कारण है दो कारण है एक तो कि जनरल सेंटीमेंट है कि जो सवर्ण है जिन्हें सामंतवादी कहा जाता है वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं और शहरी क्षेत्रों में भाजपा का दबदबा रहा है और भाजपा के अगर आप जो थिंक टैंक देखेंगे उसमें आप देखेंगे ज्यादातर सवर्णों का मौका मिला हुआ है आप देखेंगे मंत्रिमंडल टू का निर्माण हुआ था उस दौरान सबसे जो बड़ी बात हमने देखी हमारी नजर भी थी उस पर ब्राह्मण भूमिहारों और जो और सवर्ण जाति के लोग हैं उनको ज्यादा मंत्रालय मिला है जी। तो ये साबित करता है कि अभी वहां तो उन्होंने पैक कर रखा है जिस तरह से आप बैकवर्ड वोट कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के पास है वो तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी के तौर पर मिलेगा वैसे ही भाजपा के कैंडिडेट्स को जो सवर्ण वोट है वो मिलेंगे वो वो मैक्सिमम वोट वहां ट्रांसफर होंगे ये तो मतलब जो राजनीतिक भी समझता जानते हैं तो ये लोग रोकेंगे ये लोग तेजस्वी यादव का रास्ता रोकेंगे यहाँ तक कि आप देखिएगा कि जब तेजस्वी यादव सभाएं करेंगे ऐसी जगहों पर तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी जो सभाएं जगह हैं जहाँ पे सवर्णों की बहुलता ज्यादा है वहां न जाए वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पे माझी मनाह नोंदिया बिंद ये सब जाति के लोग ज्यादा होंगे जहाँ यादवों की जनसंख्या ज्यादा होगी हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि यादवों में भी अब बहुत हद तक से सेवारी भाजपा ने कर ली है मगर लोकसभा के इधर विधानसभा में जब आप आते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं और इन पर बगले परिस्थितियों में लोगों को तेजस्वी यादव पसंद आएंगे मगर दूसरी बड़ी अड़चन जो मैंने कहा आप समझ चुके होंगे कि सवर्ण बड़ी अड़चन है तेजस्वी यादव के लिए इसके अलावा एक बड़ी अड़चन जो कि मुझे लगता है कि भाजपा है भाजपा के साथ जो आप नीतीश कुमार की जो अनबन की स्थिति बन जाती है बार बार इसका फायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है मगर बीच में आपको याद होगा तेजस्वी यादव के बारे में खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव भाजपा के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और ये दोस्ती दिल्ली में रंग ला सकती है और बिहार अमित शाह से मिल रहे हैं नित्यानंद राय मिलवा रहे हैं और तस्वीर भी एक वायरल हो गई थी और इस दौरान खबर आई थी कि नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा बिहार में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा देगी और हो सकता है बाहर से समर्थन कर दे कि नीतीश कुमार का घमंड भी टूट जाए और नीतीश कुमार की राजनीतिक रीढ़ भी टूट जाए मगर आज जो परिस्थितियां सामने खड़ी हैं जिस तरह से संजय पासवान ये बात कह दी है और आज बिहार की राजनीति में ये बात लगभग सारे मीडियाघर में तैर रही है कि भाजपा अपना सीएम बनाना चाहती है तो ऐसी परिस्थितियों में तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती भी अगर होती है पोस्टपोल अलायंस भी होता है अगर बाहर से समर्थन भी मिलता है तो भाजपा अपना सीएम बनाने के लिए तेजस्वी से समर्थन मांगेगी अगर मांगती भी है तो ऐसी परिस्थितियां अगर आती हैं तो हम ऐसा हाइपोथेटिकल बात नहीं करना चाहेंगे मगर ऐसी परिस्थितियों में भी भाजपा अपना सीएम बनाएगी ना कि किसी और को सीएम बनाने जा रही है डिप्टी सीएम जरूर मिल सकता है जैसे चौटाला वहां हरियाणा में हुआ है कि सरकार में खट्टर जरूर सीएम रहे हैं मगर चौटाला जो कि अप्रत्याशित रूप से चौटाला के बेटे को बना दिया गया वहां पर डिप्टी सीएम तो ये हो सकता है तेजस्वी यादव की किस्मत में अगर होगा तो हो सकता है इस तरह से भी उनको मिल जाए मगर एक बात तो तय है कि भाजपा बिहार में तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है इस चुनौती को अगर और तरीके से हम समझाने का आपको प्रयास करें तो भाजपा के पास केंद्र की सत्ता है खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईडी सीडी सीए सीबीआई सब भाजपा के अंतर्गत है 
आपको पता है कि आज ही सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ फिर से एक बार कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो लालू जी को बेल तो मिलने वाला है नहीं और सीबीआई मतलब लग गई है कि नहीं देंगे बेल नहीं दिलाएंगे बेल इनको ऐसी परिस्थिति में आपको खुद पता है कि तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं इनको इन्हीं आरोपों में अगर चाहे तो भाजपा उलझा सकती है अगर ये आरोप लगाते हैं भाजपा पर कि भाजपा के हाथ में है अभी कठपुतली बनी हुई है सीबीआई और ईडी और जितने भी जांच एजेंसियां हैं तो इन्हीं के माध्यम से तेजस्वी यादव को इतना परेशान किया जा सकता है चुनाव तक कि तेजस्वी यादव तरीके से स्वतः ही मतलब उनकी मजबूरी बन जाए कि वो या तो सपोर्ट करे भाजपा का या पीछे हटे या कुछ ना कुछ बात देखिये जब एक बड़े राजनीतिक चिंता का मैं नाम नहीं लूंगा उनका ऑफ रिकॉर्ड जब मुझसे बात कर रहे थे बिहार में पुराने पत्रकार भी रह चुके हैं तो उन्होंने मुझसे बात करने दौरान एक बात मैंने उनसे पूछी ऐसे कि सर ये तेजस्वी यादव बार बार बीच में गायब क्यों हो जाते हैं बिहार की राजनीति से तो वो उनका हंड्रेड परसेंट दावा था हालांकि किस सूत्र से वो कह रहे थे किस राजनीतिक एक्सपीरियंस से वो कह रहे थे वो कह रहे थे कि ये जाते हैं अपने ऊपर लगे आरोपों को कहीं ना कहीं सेचुरेट करने के लिए भाजपा के लोगों से मिलने के लिए एक ऐसी संभावना तलाश करने के लिए जिसमें इनके पिता जेल से बाहर आ सकें सत्ता में भी इनकी भागीदारी बिहार के हो जाए और इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं राजनीतिक अभी तेजस्वी यादव की शुरू ही हुई है कायदे से और इतने बड़े नेता के वो पुत्र हैं कि उनको ऑटोमेटिकली वो पावर मिलता है विरासत में बट राजनीतिक अनुभव के तौर पर आप देखिएगा तो परिपक्वता बढ़ रही है तेजस्वी यादव की अच्छे परिपक्व नेता बनते जा रहे हैं मगर बीच बीच में कुछ अपरिपक्वता दिख जाती है और वो डैमेज कर जाती है आप को पता है कि अगर कोई बैट्समैन सेंचुरी मार रहा है अच्छा खेल रहा है अच्छे फॉर्म में है एक गलती काफी होती है एक बॉल अगर मिस रीड कर जाए तो विकेट गिर जाता है और राजनीति भी ऐसी है एक गलती आपको बाहर खड़ी कर सकती है कई नेता हैं मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश यादव एक गलती की वजह से आज बाहर सत्ता के बैठे हुए हैं उम्मीद है कि फिर से आ जाएंगे सत्ता में जैसे झारखंड में हुआ जैसे अब बिहार के बाद यूपी की बारी आएगी फिर दिल्ली दिल्ली होने वाला दिल्ली के बाद फिर बिहार फिर फिर यूपी तो उनको लग रहा है कि हो सकता है कि बिहार में अगर परिस्थितियां बने तो ये पैटर्न बनता जाए और यूपी में भी आके हम आ जाए मगर कांग्रेस का जाना उनका कहीं ना कहीं उनके लिए घातक रहा था और वापस हम फिर बिहार आना चाहेंगे भाजपा के पास ऐसी कई चाबियाँ हैं जिन चाबियों के चलते तेजस्वी यादव का जो गेट है वो खुलेगा ही नहीं जब गेट खुलेगा ही नहीं तो व्यक्ति बाहर नहीं आएगा और बाहर नहीं आएगा तो उसके लिए तो संभावनाएं कम हो ही जाती हैं घर में आपके लिए संभावनाएं बनती नहीं तो एक बड़ी बात है खुद ये आरोप लगाते रहे हैं भाजपा के ऊपर तेजस्वी यादव उनके पिता उनके पार्टी के लोग कि भाजपा चाहती है अपने हिसाब से यूज करती है और लालू प्रसाद यादव को युद्ध बंधक बनाकर रखा गया है गरीबों के खिलाफ एक गरीबों की तरफ से एक लड़ाई लड़ने के लिए आज युद्ध बंदी बनाकर उनको रखा गया है और जिस तरह से हमने देखा है कि चौटाला के पिताजी को बाहर निकल निकल गए एक दिन में ही चुनाव जीतने के बाद जैसे ही समर्थन वो करते हैं जजपा समर्थन करती है भाजपा को सीएम बनाने का वैसे ही उनके पिता बाहर निकल जाते हैं तो बड़ा आसान रहता है समझना कि अगर तेजस्वी यादव आ भाजपा को समर्थन करेंगे तो क्या होगा उनके लिए फायदे मगर ऐसा होगा नहीं और ऐसा अगर नहीं होगा तो फिर आपको पता ही है कि भाजपा तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देगी कुछ है कुछ भी हो जाए तो एक बड़ा जो हमने कारण बताया ये है जो चौथा कारण है फिर मैं वही कहूँगा कि घर का बेदी लंका ढा है अगर घर में हमारे लोग ऐसे नहीं होते जो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो आज हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भी 200 साल नहीं झेले होते हमारे ही कुछ लोगों ने जयचंद जिनका नाम रखा गया ऐसे लोगों ने ब्रिटिशों को हमारे यहाँ आने दिया पनपने दिया और उनकी वजह से आज दो साल हम गुलाम भी रहे थे और ऐसी ही परिस्थितियां कहीं ना कहीं महागठबंधन में हैं आपको मैंने बताया था पूर्व में कि ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी मैं बता दूं कि उपचुनाव के दौरान आपको पता है कि दो लोग सबसे ज़्यादा महागठबंधन में एग्रेसिव होकर अच्छा उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला कर दिया था जी माझी ने कहा था कि तेजस्वी यादव परिपक्व हैं और सन ऑफ मलाह मुकेश सैनी जिनका बहुत राजनीतिक कोई मतलब बिहार में पकड़ नहीं कहा कहूंगा मैं अभी जा, 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 जाति की जाति का उनके वोट जरूर है आ, अच्छे नेता है तगड़े नेता है अगर आ, इस जाति को मैं खास तौर पर कहूंगा नना मलाह नूनिया बिंद जाति के जो नेता रहे हैं वो इस, इतने ताकतवर अब तक नहीं रहे हैं जितना कि सोन ऑफ मलाह है मगर इनमें सबसे बड़ी कमी है एक्सपीरियंस की कमी अब परिपक्वता अपने आस जिन लोगों को रखते हैं हमें हमने तो बहुत नजदीक से भी देखा है उन लोगों को कि उनमें भी राजनीतिक समझ नहीं है बिहार को लेकर और इनमें वो वो राजनीतिक असमझता दिखती है 
और इस वजह से ये जिस समन्वय का काम इनको दिया गया था महागठबंधन समझिएगा इनको महागठबंधन में समन्वय का काम तेजस्वी यादव ने दिया था नंबर टू की कुर्सी पर दे दिया था महागठबंधन में रालोसपा के अध्यक्ष पीछे छूट गए थे मदन मोहन झा पीछे छूट गए थे माझी जी भी गुस्सा गए थे अंदर अंदर माझी जी के तो प्रवक्ता दानिश सिजवान ने तो खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया था तेजस्वी का कि हम भी नहीं मानते तेजस्वी यादव को अपना सीएम हम महागठबंधन में ही नहीं है ये भी बोल गए थे हमारे साथ बात करने के दौरान वो और ये उस समय भी समन्वय का काम कर रहे थे कन्हैया को फोन करना दानी सिजवान जी को फोन करना लोगों को एकजुट एकजुट करने को प्रयास करना और जैसे ही राजद जो कि ऑब्वियसली बड़ा भाई है बिहार में महागठबंधन के राजद ने दो सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे जो उपचुनाव था उसमें जी इसके विरोध में माझी जी ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह धोखा हो गया और उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा अकेले चुनाव लड़ेंगे हम और ये बात पहुंची समन्वय जो करने की जिम्मा जी के पास थी सनोह मलाह के पास सनोह मलाह ने तेजस्वी से बात करना भी लाजमी नहीं समझा तेजस्वी से कोऑर्डिनेट करने की बात भी नहीं समझी राजद से बात करना भी नहीं समझा और उन्होंने सीधे तौर पर पत्रकारों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि हम भी अपनी सीटों पर लड़ेंगे और तेजस्वी यादव भाजपा के साथ मिल गए हैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया है डोल के साथ धोखा दे दिया है हमें हमारे साथ बात भी नहीं की ये सारा इल्जाम उन्होंने एक ही घंटे में लगा दिया तेजस्वी यादव के ऊपर और अपनी जो महागठबंधन में राजनीति थी वो खुद ही चेंज छूटी कर ली और इसी वजह से मुझे लगता है कि राजनीतिक परिपक्वता इनमें है और माझी जी के बारे में देखिए माझी जी बहुत गुने हुए नेता हैं बिहार के माझी जी को अब परिपक्व नहीं कहूंगा माझी जी जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं माझी जी का जो जो था वो प्रेशर पॉलिटिक्स था और उस प्रेशर पॉलिटिक्स के बलि चढ़ गए मुकेश सहनी और आने वाले समय में भी मैं बता दूं आपको कि माझी जी इतने आसानी से मानने वाले नहीं है नहीं। जितनी सीटें उन्हें चाहिए वो अपने आप को महागठबंधन सबसे छोटा छोटा दल नहीं मानेंगे उनको मुकेश सहनी और रालोसपा से ज्यादा सीटें चाहिए कांग्रेस बड़ी पार्टी है कांग्रेस से उनको दिक्कत नहीं है माझी जी पुराने कांग्रेस ही भी रहे हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस की आवश्यकता है राष्ट्रीय परिपेक्ष में तो वो वो नहीं बोलेंगे वहां पे कुछ तो माझी जी कहाँ बोलेंगे माझी जी बोलेंगे रालोसपा और ए, मुकेश सहनी से मुझे ज्यादा सीटें चाहिए इसमें वो मुकेश सहनी को अपने साथ ले भी लेंगे और मुकेश सहनी का जो भी राजनीतिक है समझ वो साथ में हो जाएंगे और रालोसपा बड़ी आपको पता है तटस्थ होकर खेलती है माधवान बड़े बुद्धिमान नेता मिल गए उनको वो साइड में खड़ा होकर कहते हैं कि नहीं पहले आप लोग कर लीजिए जो करना है उसके बाद हम अपनी बात करेंगे उपचुनाव में रालोसपा चुनाव लड़ सकती थी मगर रालोसपा ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे छह महीने बाद चुनाव है छह महीने बाद ये सारे लोग जीते हुए फिर चुनाव लड़ेंगे क्या फायदा होगा किस लिए विद्रोह छह महीने के लिए विद्रोह छह महीने के लिए महागठबंधन में टूट यही अब परिपक्वता ले डूबी महागठबंधन को और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा पच्चीस वोट लाया था मुकेश सहनी का जो कैंडिडेट था उसने पच्चीस वोट लाया था पच्चीस हजार अच्छा खासा वोट होता है ये दिखाने के लिए काफी था तेजस्वी यादव को कि हमारे वोट बैंक है बट ये दिखाना और उसके अलावा जो माझी जी के कैंडिडेट की जो वोट आई थी परसेंटेज उस वजह से जो हार हो गई राजद के कैंडिडेट की तो माँ अब तो इतना आसानी से राजद करेगा नहीं और ये बड़ा मुझे लगता है कि अड़चन होगा ऑब्वियसली मुकेश सहनी अपनी सीटें मांगेंगे माझी जो सीट मांगेंगे उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे लास्ट में वो ये भी कह दिए थे मुकेश सहनी ने भी कह दिया कि हमारे पास ऑप्शन खुले हैं भाजपा के साथ भी जा सकते हैं एनडीए भी जा सकते हैं या फिर तीसरे मोर्चे में जा सकते हैं दूसरी बात माझी जी की तो माझी जी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारे तो दोनों से धोखा हुआ है इस बार जहाँ फायदा होगा वहीं हम लोग जाएंगे तो तेजस्वी यादव का पैर काटने में ये दोनों लोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये महागठबंधन में रखकर इतनी परेशानी पैदा कर रहे हैं तो ये लोग जब एनडीए में जाएंगे तो ये नीतीश ये तेजस्वी यादव के लिए क्या करेंगे आगे उग लेंगे हो सकता है कि अंदरूनी बातें रिवील करें तो इससे तो घाटा ही होगा तेजस्वी यादव को और इसलिए मैं कह रहा हूँ चौथे नंबर पर मैंने इन्हें रखा है है तो घर के ही मगर बहुत खतरनाक है ये लोग इन पर तेजस्वी यादव की नजर है एकदम नजर है इन पर तेजस्वी यादव की एकदम नजर बनी हुई है वो देख रहे हैं कि लोग कर क्या रहे हैं बहुत इंट्रैक्शन इन लोगों के बीच में भी नहीं हो रहा है पहले जैसे तेजस्वी यादव बहुत बातचीत होती थी अब वो भी नहीं हो रहा है अब बस दूर से ही तेजस्वी यादव इन पर नजर बनाए हुए हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसी हिसाब से फिर कोर्डिनेशन कमेटी का निर्माण होगा महागठबंधन में क्योंकि लास्ट मुझे जो याद है इन दोनों ने डिमांड किया था कि कोर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हो महागठबंधन में और सीटें उसी हिसाब से तय की जाए और अभी तक तेजस्वी ने माना नहीं है वो मांग तब समझ लीजिए कि दोनों तरफ से प्रेस पॉलिटिक्स चल रहा है और ये बढ़ेगा चुनाव जैसे आएगा तो आखिरी जो पांचवा बड़ा एक मुझे लगता है जो समस्या है वो हर्डल है जो तेजस्वी यादव के सीएम बनने के रास्ते में आएगा अड़चन वो खुद तेजस्वी यादव हैं आप कहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है व्यक्ति अपने ही लिए अड़चन कैसे बन सकता है तो उसका एक
पत्रकार के तौर पर एक ऑब्जर्वेशन में जो मेरा है वो मैं बता सकता सबसे बड़ी ताकत उनके पास है कि वो युवा है उनके पास एक युवा टीम है राजद के आप विधायकों का औसत उम्र भी देखिएगा तो आप देखिएगा कि हाई सिक्सटीज में भी लोग हैं और तीस से पचास के बीच के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है ये लोग तेजस्वी यादव को अपने नेता मानते हैं ये लोग तेजस्वी यादव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जी। इनकी श्रद्धा तेजस्वी यादव में है जो कि खुद भी एक विधायक है बस तेजस्वी यादव तो ये इनकी ताकत है इसके अलावा तेजस्वी यादव की ताकत है कि भले बहुत पढ़े लिखे नहीं है मगर राष्ट्रीय राजनीति में जितनी पकड़ इन्होंने बना ली है घूम घूम कर अपनी उतना पकड़ बहुत इनके उम्र के लोगों की किसी की नहीं है तीसरा कि लालू प्रसाद यादव की गैर हाजिरी में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से परिपक्वता दिखाई है संगठनात्मक मामले में ये बड़ा अनुकरणीय है ये बड़ा लाजवाब है आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि अपने संगठन को बचा कर रखना इन्होंने संगठन को बचाया ही नहीं संगठन को बढ़ाया भी है हालांकि इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं एक बड़े नेता फातमी इनकी पार्टी को छोड़कर चले गए राजन तिवारी इनकी पार्टी को छोड़े एक, एक और थे चंद्रसेन चंद्रवंशी कोई थे उन्होंने भी पार्टी छोड़ा था इनके विधायक भी एक पार्टी छोड़ चुके हैं तो हुआ है ऐसी चीज़ें हुई हैं मगर आप देख लीजिए कि जैसे ही इनके पार्टी के दो लोगों के ऊपर आरोप लगा था रेप की घटना का रेप करने का उन दोनों को इन्होंने पार्टी से हटा दिया था अनुशासनों तक कार्रवाई करने में सोचते नहीं हैं तो चीज़ें अच्छी हैं इनके पास मगर इनकी कुछ जो कमियाँ हैं जो इनके लिए हडल बनेंगी उसमें सबसे बड़ी कमी है शिवानंद तिवारी ने जो बात कही थी कि एक जाति विशेष के लोगों के साथ घिरे रहते हैं ये इनकी समस्या है इन्होंने उस पर एकदम ध्यान नहीं दिया है इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मैं तो खास तौर तो पर बोलने में ऐतराज भी नहीं कि यादव विराज जी के कुछ लोग हैं जो इनके आसपास रहते हैं वो संजय यादव हों मनी यादव हों वो लोग इनके थॉट प्रोसेस को बड़ा मतलब कहेंगे उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और इस वजह से ये और लोगों से मुलाकात नहीं कर पाते हैं दूसरा मुझे लगता है कि ये जिम्मेवारी लेने से थोड़ा डरते हैं एक बड़ी कमी है इनकी अगर हार के बाद ये सीधे तौर पर सामने आके कह सकते लालू प्रसाद यादव को हार और जीत दोनों का जिम्मेवारी खुद चाहिए होता था जी अगर वो हारते भी थे तो कहते थे कि ये मेरी जिम्मेवारी है मुझे चाहिए नेता मैं हूँ क्योंकि अगर आप हार की जिम्मेवारी किसको देते हैं तो वो भी नेता बन जाता है जी आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जब उनकी परिस्थिति ऐसी हुई थी बिहार की राजनीति में उन्हें लगा था कि संत ही बन जाए तो परिस्थितियाँ उस बिगड़े हुई परिस्थितियों को उन्होंने कैसे संभाला कि उन्होंने माझी को सी बना दिया अपनी हार किसी और को दे दी आज माझी यादव ने मा, माझी नेता बन गए जी आज माझी के अपनी पार्टी है माझी इतने बड़े नेता हो गए कि उनकी जदयू में इतनी बड़े कोई नेता नहीं जितने कि माझी अपने खुद नेता बन गए हैं जी तो सोचिए इन परिस्थितियों को आप एनालाइज करते तब को रियलाइज होता है कि तेजस्वी यादव में कुछ कमियाँ हैं जो कि उस आत्मघाती हैं उनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होता है आप तेजस्वी यादव के एक और बड़ी कमी में मुझे लगता है वो ये है कि जो राजद का जो कोर जो पुराना जो टीम रहा है जो कि लालू प्रसाद यादव के करीबी लोग सिपे सलार लोग जो थे उनसे बहुत ये इतफाक नहीं रखते हैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से बहुत चीत बहुत ही बातचीत नहीं करते हैं उनकी जो राय होते हैं होती है उस राय को नहीं लेना चाहते हैं अब देख सकते रघुवंश प्रसाद लगातार प्रयास कर रहे हैं राय बहुत सही दे रहे रघुवंश प्रसाद अब हो सकता है कि जो राजद के समर्थक हों उनको ये लगता हो कि सही नहीं है मगर रोहन प्रसाद अपनी राजनीतिक पहुंच और समझ के हिसाब से ही बता रहे हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाने का प्रयास करना चाहिए अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ असहज हैं तो आपको उनको लाने से आपकी ताकत बढ़ेगी बाद में नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे क्या होगा वो वो कहीं और है फिलहाल भाजपा को रोकना एक बहुत बड़ा लालू प्रसाद यादव का उद्देश्य है और उस देश को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार को अपने साथ लिया जा सकता है हमारे सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि रघुवंश प्रसाद की बात से लालू प्रसाद यादव भी इतफाक रखते हैं कि नीतीश को वापस मिलना चाहिए एक बार मौका मगर रघुवंश जी ये बात तो जरूर कहते हैं कि तेजस्वी भी चाहते हैं कि पहले भाजपा को वो छोड़े मगर आज तक तेजस्वी यादव ने खुद नहीं कहा है कि वो नीतीश कुमार को दोबारा महागठबंधन में लेने के लिए तैयार है यहाँ तक कि नो एंट्री का बोर्ड तक लग गया था आपको याद होगा तो ये साबित करता है कि मतलब वो लाइकली माइंडेड लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं एक और बड़ी बात आपको पता होगा कि बिहार के चुनाव में बेगूसराय पे सबसे की सबकी नजर थी कन्हैया कुमार वहां से चुनाव लड़ रहे थे कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर जरूर चुनाव लड़ रहे थे मगर महागठबंधन उनको सपोर्ट नहीं था उनके खिलाफ तनवीर हसन को उतार दिया गया था राजद की तरफ से तो आप समझ लीजिए कि जब एक युवा 
कन्हैया जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाता है नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाता है लालू प्रसाद जिसको कह के जाते हैं कि बिहार के दो भविष्य हैं तेजस्वी और कन्हैया और कन्हैया से ईर्ष्या बोलिए जलन बोलिए पॉलिटिकल राइवलरी बोलिए या फिर हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि हम अगर इन्हें बढ़ाएंगे आगे तो हो सकता है हमारे लिए ही कल खतरा मत बन जाए इन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया कन्हैया का ये पूरा देश ने देखा है ये सारे वोटर्स ने देखा है ये सारे एंटी मोदी लोगों ने देखा है कि कैसे कन्हैया से ये दूरी बना कर रखे थे और कन्हैया को मैं दाग देना बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कभी भी ऐसी चर्चा नहीं की कि तेजस्वी हमारे साथ नहीं है वो कहते ना कि तनवीर हसन जी को भी वोट मिलेगा तो वो वोट मेरे ही लिए जा रहा है मैं मान के चलता हूँ अगर वो भी जीत जाएंगे तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं चाहता हूं कि गिरिराज सिंह हारे यही कन्हैया की जीत हो गई तेजस्वी यादव की हार हो गई ये एक बड़ा कारण है मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ कमियां हैं तेजस्वी यादव के अंदर मुझे लगता है दर्शक भी हमारे एग्री करते होंगे और इन्हीं पांच बड़े कारणों की वजह से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का सीएम बनने का जो सपना है वो टूट सकता है ये अड़चने हैं जिन्हें पार करना होगा मैं फिर कहूँगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अपनी राय भी हमें दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि और कोई अड़चने हैं तो वो भी हमें बताइए कमेंट के माध्यम से हम अगले वीडियो में उसको जुड़ना चाहेंगे अगर आपको लगता है कि हमने कोई अड़चन बताई है मगर वो अड़चन नहीं है तो आप वो भी हमारे साथ बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैं एक्टिव रहूंगा मैं आपके जो क्वेश्चन है उनका जवाब भी दूंगा और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो थिंक टेक आर की ये वीडियो देख रही है अगर आपने पॉइंट्स नोट कर लिए हों तो उन पॉइंट्स पर थोड़ा होमवर्क कीजिए क्योंकि अगर इनका मेंसिंग नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी जबरदस्त है और इसमें भी आप अगर सरकार नहीं बना पाते हैं बिहार में तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ऐसी खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी धन्यवाद बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019 शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए